हेलो एवरीवन दिस क्लास इज फॉर ओल्ड थर्ड ईयर बैच कल के एंथम फर डुम दिउथ जेटा उलफेड आवनर वार पोएट्री से आलोचना करटार इंट्रोडक्शन कल के किस डिसकस हो आजकल क्लस इंट्रोडक्शन जो बाकी पोर्शन आलफेड आवेन सम्बन्धे जो जेनरल इंट्रोडक्शन से डिसकस करब एज वेल एज आज केक्टेव पोर्शन दैट इज द फार्ष्ट एट लाइन अफ द पोएम एट लाइन अफ द पोएम से आज के डिसकस करब कल के आलोचना करलरेडी जो टपिकगल नहीं जो पॉइंटगुलो नहीं सब चे प्रथम पॉइंट डिसकस कर वार पोएट्री का बोले कैखा विशेष कौन समय कविता के वार पोएट्री बी कैन ही तरह के वार पोएट्री बला है तर रचयिता के क्या वार पोएट बला है बार विश्वत की वार पोएट्री थीमगुलो की आलोचना कर डिंग द फार्ष्ट वार्ल्ड वार दैट इज डिंग नाइनटीन हंड्रेड फोर्टीन टू नाइनटीन हंड्रेड एटीन ये समयकार जे समस्त कविरा युद्ध भयता युद्ध जे विध्वंसी रूपटा से ही रूपटा जरा कवित माध्यम छबिर मतन इन ए पिक्चरस मैनार जरा से एक्सप्रेस कर तर के वार पोएट बी क्यों एखे छोट एक पॉइंट आथाय रखते हैं ये वार पोएटरा प्रफेशनलि एरा क्यु सोलजार अर्थात ये फार्ष्ट अकुपेशन जो प्राइमरि अकुपेशन प्राइमरि तरह जो जब से कवित लेखा नए ये मुख्य क्या एरा हम फार्ष्ट हैंड एक्सपिरियन्स ये जुद्ध सम्बन्धे छो अर्थात दे एक्टिवलि पार्टिसिपेटेड इन द बैटलफिल्ड एर कवितागुलो के वार पोएट्री बला है ए बला है वार पोएट क्लियर एचु किचु वार पोएटर नाम पे आलोचना करलफ्रेड आवेन सिकफ्रेड सेसन रूपार्ट ब्रुक एडवर्ड थमास और अने के आसें ये मध्य मेजरिटी अफ द वार पोएट्स ता युद्ध नेगेटिव सैड के युद्ध भयता युद्ध डेभास्टेटिंग रियलिटी युद्ध जे मनस्ट्रास जे रियलिटी युद्ध जो मिजारिगुलो से गो ता फुटिए तुले कैक जन अवश्य व्यतिक्रमी कवि आ एक्सेपन आ रूपार्ट ब्रुकर मतन जरा युद्ध के तरह कवित मध्यम ग्लरिफाई कर नितान ही एक्सेपन जेनारे जो पिक्चर देखी द वार पोएट्स दे पोर्ट्रेड द मिजारि द पैथेटिक कंडिशन अफ द सोलजार्स उच द सोलजार्स हाव टू फेस इन द बैटलफिल्ड हाउ दे आर ट्रीटेड लाइक कैटल्स इन द बैटलफिल्ड हाउ दे आर बुचार्ड इन द बैटलफिल्ड हाउ दे फेस डेथ इन ए भेरि पैथेटिक मैनार से गुलो के तरा कवित माध्यम फुटिए तुले वार पोएटर मध्य अन्तम एक जो ग्रेटेस्ट बैदार जो ग्रेटेस्ट बोली भूल किचू बला ग्रेटेस्ट वार पोएट हम उलफेड आवेन क्लियर ये डिसकस कर आशा करब ये पोर्शन क्लियर छो वार पोएट्री की कदर के वार पोएट बला है कौन समय एरा फ्लारिश करें वार पोएट कारा कारा एवं वार पोएट्री मध्य तरा कौन जिनटा के फुटिए तोलें अल दिस थिंगस उ डिसकस येस्टारडे सेकेंड जो डिसकस कर कविताटार जो जनरा टाइप कवित हे सनेट ए सनेट कैन की कारण सनेट सनेटर को बैशिष्ट्यगुलो ये कवित आगू हमें डिसकस कर एज वेल एज हमें यहाँ को सनेट जेटा इटालियन सनेट से डिसकस कर आठ ए छय अक्टेव और सेस्टेट जेहतु दोटो पार्टे कवित डिवाइड होता के बी एन आईडियल एक्साम्पल अफ एन इटालियन सनेट एट कल के आलोचना कर एंड सब चे इम्पर्टेंट जो आलोचना कर व्हाट इज द थीम अफ एंथम फर डुम डिथ एट आलोचना कर थीम खूब सीम्पल जेहेतु सनेट माथा रखते हैं सनेटर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक फीचार हे जे कि एक सनेटे क्योंकि एकाधिक विषय एक जो सनेटियार तुले धरबें ना सनेट मानी से ही कवित मध्य पोएट जिन सनेटियार जिन वन पार्टिकुलार थीम और वन पार्टिकुलार टपिक के क्योंकि से हाईलाइट करबें नहीं क्यों एनालाइज करबें से दिक्थ आंदाज करते ही एंथम फर डुमड यूथ एखे कलफेड आवेन एकटाई विषय के तुले धरे रैदार और एक भलोक जी बी उलफेड आवेन शुद्ध यही कविता नय तर जो अलमोस्ट कूड़ीखाना कविता आई प्रत्येक कविताते ही क्यों एकटाई विषय के तुले धरे एक कथा जी द मिजारि अफ वार द हार्ड रियलिटी 
the devastating reality of war সেটাকে তিনি পোর্ট্রে করেছেন ইন এ ভেরি রিয়েলিস্টিক ইন এ ভেরি অথেন্টিক ম্যানার এবং যেহেতু তিনি একজন নিজে যোদ্ধা ছিলেন সেটা নিয়ে আজকে আমরা শুন জানবো আলোচনা করব উইলফেড আওয়েন সম্বন্ধে তার লাইফটা সম্বন্ধে একটু আলোচনা আমরা করব যাতে করে আরও ভালো করে বুঝতে সুবিধা হয় যে কেন তার ওয়ার পোয়েট্রিগুলো এতটা রিয়েলিস্টিক মনে হয় এতটা ইমোশন এতটা স্পিরিট তার কবিতার মধ্যে আমরা পাই কেন সেটা তার লাইফ স্টোরিটা যেন আমরা পড়বো তখন আরও ভালো করে আমাদের আইডিয়াটা আসবে তো যেটা আমরা বলছিলাম যে যেহেতু তিনি নিজে একজন যোদ্ধা ছিলেন তিনি অ্যাক্টিভলি তাকে ট্রেঞ্চ পয়েন্ট বলা হতো কেন বলা হতো সেটা আমরা কালকের ক্লাসে ডিসকাস করেছি যেহেতু তিনি চোখের সামনে তার কম্পেনিয়ান্সদের তার কলিগসদের একের পর এক মারা যেতে দেখেছেন যুদ্ধের ভয়াবহতারা যেহেতু তিনি নিজে চাক্ষুষ করেছেন দের ইজ নো ওয়ান বেটার তার থেকে বেটার কেউ নেই যে এই যুদ্ধের ভয়াবহতাটাকে তার চেয়েও সুন্দর করে দেখাতে পারে কারণ আমরা যুদ্ধ সম্বন্ধে যেটুকু জানি আমাদের যুদ্ধ সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স টিভি দেখে লোকের মুখে শুনে সিনেমা দেখে এটা হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু যুদ্ধের সম্বন্ধে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে একেবারে ব্যক্তিগত ফার্স্ট হ্যান্ড পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ছিল কিন্তু উইলফ্রেড আওয়েনের যেহেতু তিনি অ্যাক্টিভলি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে পার্টিসিপেট করেছিলেন ওয়ার্ল্ড ওয়ারে সেই অভিজ্ঞতাটা সেই যুদ্ধের সম্বন্ধে তার যে অভিজ্ঞতাটা যদিও বিটার এক্সপিরিয়েন্স সেই বিটার এক্সপিরিয়েন্সটাই কিন্তু তার কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি মনে করতেন তার অবজারভেশন হচ্ছে যে ওয়ার মানবজাতির সবচেয়ে বড় একটা কার্স সবচেয়ে বড় একটা অভিশাপ যেখানে মিনিংলেসলি উইদাউট এনি রিজন মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়াং পিপল দে আর বুচার্ড দে আর স্লটার্ড দে আর মার্ডার্ড ইন এ ভেরি ব্রুটাল ম্যানার লাইক অ্যানিমেলস লাইক ক্যাটেলস দিস ওয়াজ ইজ রিয়েলাইজেশন হি ইভেন রিয়েলাইজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ওয়ার ক্যান নট সলভ এনি সিঙ্গল প্রবলেম কোনো সমস্যা যুদ্ধের মাধ্যমে সমাধান হয় না অ্যান্ড দেন দ্য ফাইনাল রিয়েলাইজেশন যেটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ওয়ার ইজ the only result what is only the result of the ego the arrogance and the ambition of the world leaders the political leaders and the war mongers tader ego gulo tader arrogance tader je superiority complex tader je ambition shei gulo fulfill korar jonno tara juddho ke ekta madhyom hisebe use koren ebong je madhyom ta ajoshro niriho ইনোসেন্ট ইয়াং পিপল তারা ভেড়া ছাগল গরুর মতন ক্যাটেলের মতন গবাদি পশুর মতন তার প্রাণ দেয় এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয়টা কি যে ডেথ ইজ সামথিং হুইচ ইজ ভেরি ট্রু ডেথ ইজ সামথিং হুইচ ইজ ইনএভিটেবল অখণ্ডনীয় অ্যান্ড ডেথ ইজ সামথিং হুইচ ইজ দ্য আলটিমেট ট্রুথ অফ লাইফ এটা নিয়ে দ্বিমত নেই এটা নিয়ে উইলফেড হবে না কোনো দ্বিমত নেই মানে সবচেয়ে বড় সত্য জীবন হচ্ছে ইউ উইল ডাই ওয়ান ডে এভরি ক্রিয়েশন এভরি ক্রিয়েচার এভরিথিং ইন দিস আর্থ ইজ মটাল দ্যাট ইজ অবভিয়াসলি দ্য ট্রুথ সেটা নিয়ে সমস্যা নেই বাট দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট ওয়েন এভার উই ডাই উই এক্সপেক্ট দ্যাট আওয়ার রিলেটিভস আওয়ার নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স যারা আমাদের পরিচিত দ্য ফ্যামিলিয়ার পিপল দে উইল রিমেন বাই আওয়ার সাইড দে উইল ল্যামেন্ট আফটার আওয়ার ডেথ অল দ্য ফর্ম্যালিটিস যে যে ধর্মে যে যে ফর্ম্যালিটিসগুলো আছে যে যে সম্প্রদায় যে যে ফর্ম্যালিটিসগুলো আছে সেই ফর্ম্যালিটিসগুলো পালন করা হবে যেহেতু এখানে খ্রিস্টান কালচারের কথা বলা হয়েছে জেনারেলি কোনো খ্রিস্টান যখন মারা যায় তখন তার জন্য চার্চে বেল বাজানো হয় তার জন্য প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয় তার জন্য কোয়ার গাওয়া হয় তার আত্মার শান্তি কামনার জন্য মোমবাতি জ্বালানো হয় বা আর নানা রকম রিচুয়াল আছে যেমন জানলার কার্টেন লোয়ার করে দেওয়া হয় তার জন্য শোক পালন করা হয় এই সমস্ত ফর্ম্যালিটিস মেনটেন করা হয় ওয়েন এ পার্সন ডাইজ ইন এ নর্মাল ম্যানার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যটা কোথায় জানিস তো জাস্ট থিঙ্ক ইট ইন এ পার্সোনাল অ্যাঙ্গেল উই নো দ্য ফ্যাক্ট ভেরি ওয়েল দ্যাট আই উইল ডাই ওয়ান ডে ইউ পিপল উইল ডাই ওয়ান ডে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান উইল ডাই জন্ম নিয়েছি মানে মরতে হবে বাট দ্য হার্স রিয়েলিটি দ্য বেটার ট্রুথ যুদ্ধ নিয়ে কোনটা বলতো যখন যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ মারা যাবে নো ওয়ান উইল রিমেন দেয়ার টু মোন হিজ ডেথ রাইডার্স টু দ্য সি যদি তোদের মনে আছে জেম সিনজের মনে করে দেখবি যখন মাইকেল মারা গিয়েছিল মাইকেলের মৃত্যুটার চেয়েও বেশি দুঃখ যখন প্রকাশ করছিল নোরায়ণ ক্যাথলিন মনে করে দেখবি কি বলেছিল যে সে যখন মারা গিয়েছিল তার মৃত্যুর সময় তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য তার পরিচিতরা তার আত্মীয়রা তার কাছের ব্যক্তিরা তার কাছেও ছিল না তার নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্সরা তার কাছেও ছিল না দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি প্যাথেটিক একবার ভেবে দেখ 
একবার ইমাজিন কর ভিজুয়ালাইজ কর সেই চিত্রটা যেখানে সুরঙ্গের মধ্যে বাংকারের মধ্যে ট্রেঞ্চের মধ্যে সৈনিকের লড়াই করছে হঠাৎ করে তোমার নাম লেখা একটা বুলেট তোমার গায়ে এসে লাগছে অ্যান্ড স্লোলি অ্যান্ড স্লোলি ইউ আর এন্টারিং দ্য রেলম অফ ডেথ মৃত্যুর দিকে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ অ্যান্ড নো বডি ইজ দ্যাট টু ল্যামেন্ট ইয়োর ডেথ নো বডি ইজ মর্নিং ইয়োর ডেথ নো বডি ইজ রিঙ্গিং দ্য বেল ইন দ্য চার্চ নো বডি ইজ সিঙ্গিং ফর ইউ নো বডি ইজ লাইটনিং এ ক্যান্ডেল র্যাদার তার পরিবর্তে কি মুহুর মুহু ঘন ঘন বন্দুকের র্যাকলিং সাউন্ড বম্বশালের টেরিফাইং সাউন্ড এই সব শোনা যাচ্ছে তার সঙ্গে হচ্ছে যুদ্ধের যে ওয়ার্ল্ড ট্রাম্পেট যে যুদ্ধের আমরা বাঁশি বলছি বা রণদুন্ধুই বলছি সেই আওয়াজ শোনা যায় ক্যান ইউ ইম্যাজিন ওয়েন এ নর্মাল পার্সন ডাইজ আন্ডার নর্মাল সার্কামস্ট্যান্স আন্ডার নর্মাল সিচুয়েশন অল দিস ফর্মালিটিজ আর মেনটেন ফর হিম আনফর্চুনেটলি ওয়েন এ সোলজার ডাইজ হোয়াট ইজ ডান ফর হিম নাথিং তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কে তার মৃত্যুতে চার্চের বেলের পরিবর্তে কি শুনি যুদ্ধের বাঁশি তার মৃত্যুতে ক্যান্ডেলের পরিবর্তে মর্নিংয়ের পরিবর্তে কোয়ারের পর হ্যাঁ উনি বলবেন কবিতায় দেখবি যে একজন সোলজার মারা যাওয়ার পরেও কোয়ার হয় কোয়ার গাওয়া হয় আয়রনিটা দেখ কোথায় ব্যাঙ্গোটা দেখ কোথায় যখন কেউ সাধারণ মানুষ মারা যায় তখন কোয়ার গাওয়া হয় চার্চে কোয়ার বা কোরাস মানে হচ্ছে সমবেত সঙ্গীত যখন অনেকে মিলে তার আত্মার শান্তি কামনার্থে গান গায় বা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে তখন একের বেশি ব্যক্তি যখন একসঙ্গে গান গায় তখন সেটাই কোরাস বলে এই সোলজাররা যখন মারা যায় তাদের জন্য কোরাস গাওয়া হয় কোনটা কোরাস হয় তাদের জন্য জানিস কোরাস মানে তো অনেক একের বেশি এই যে চার এই যে যুদ্ধের বাঁশি তারপর হচ্ছে দ্য সাউন্ড অফ দ্য শেলস বম্বস যেগুলো আমরা বলছি দ্য র্যাটলিং সাউন্ড অফ দ্য রাইফেল বুলেটস যেগুলো এই সমস্তগুলো মিলে কিন্তু তাদের জন্য কোয়ার গায় কেন ইম্যাজিন দ্য আইরনি সাধারণ পরিস্থিতিতে মানুষ মারা গেলে কোয়ার হয় আর এদের মৃত্যুতে কোয়ারটা কিভাবে দেখ কোনো মোমবাতি জ্বালানোর কেউ নেই এই বিষয়টাকে তিনি হাইলাইট করেছেন এই বিষয়টাকে তুলে ধরেছেন অ্যান্ড বিলিভ মি ওয়েন উই উইল গো থ্রু দ্য টেক্সট উই উইল অবভিয়াসলি বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্যাশন দ্য ইমোশন হুইচ ইজ দেয়ার ইন দ্য পোয়েম এবং এই প্যাশনটা এই ইমোশনটা এতটা জেনুইন এতটা সিনসিয়ার এতটা রিয়েলিস্টিক একটাই কারণে কারণ যিনি লিখছেন তিনি এটা কোনো লোক দেখানো গল্প বা ফর্মালিটি মেনটেন করার জন্য লিখছেন না তিনি নিজে যেটা চাক্ষুষ করেছেন তিনি নিজে যেটা দেখেছেন সেটাকে কিন্তু তুলে ধরছেন তার এই কবিতার মাধ্যমে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তাহলে সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছি ফর্ম্যাটটা নিয়ে টাইপ যেটা জনরা বলছি আমরা তার সঙ্গে ওয়ার পোয়েট ওয়ার পোয়েট্রি এবং আরেকটি জিনিস আলোচনা করেছিলাম আমরা কালকে যেটা হচ্ছে টাইটেলটা ভেরি সিগনিফিকেন্ট টাইটেল অ্যান্থম জেনারেলি সেক্রেট সংকে অ্যান্থম বলা হয় ঈশ্বরের জন্য দেবতার জন্য দেশের জন্য যে গান গাওয়া হয় তাকে অ্যান্থম বলে ডুমড ইউথ ভেবে দেখবি ডুমড মানে কি ডুম মানে যারা কার্সড অভিশপ্ত যারা যারা ফেটেড টু বি ডিস্ট্রয়েড আর ইউথ বলতে এখানে কাদেরকে বলা হচ্ছে দ্য ইয়াং পিপল হু পার্টিসিপেট ইন দ্য ব্যাটল ফিল্ড অ্যান্ড ডাই ইন এ ভেরি প্যাথেটিক মিজারেবল ম্যানার এবার তুই ভেবে দেখ অ্যান্থম ফর ডুম ইউথ টাইটেলটা ভেবে দেখ অর্থাৎ এই ডুম ইউথেরা মানে যখনই কোনো ইয়াং পার্সন যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে তখনই তার কপালে অলিখিতভাবে লেখা হয়ে গেছে যে সে কার্সড সে ডুমড মানে তার ভবিতব্যটা কিন্তু তার ফিউচারটা কিন্তু ভবিষ্যৎটা কিন্তু ওখানেই ফাইনালাইজ হয়ে গেছে যখন সে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে সেটা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে সে কিন্তু ডুমড সে কিন্তু কার্সড তাদের জন্য কিন্তু কেউ গান গায় না তাদের কেউ মনে রাখে না তাদের কেউ স্মরণ করে না আর যেগুলো আমরা বলি ওই যে গান স্যালিউট ভারতীয় বা দেশের পতাকা দিয়ে তার বডিকে ঢাকা দিয়ে দেওয়া এগুলো সব টেম্পোরারি এগুলো সব আয়ু আশ যেগুলো ওয়ার মঙ্গলসরা করে আমাদেরকে আমাদের মধ্যে এই দেশভক্তির যে মিথ্যের জাগিরটা বা জিগিরটা সরি সেই স্পিরিটটা তৈরি করার জন্য যাদের যাতে করে আমাদেরকে বোকা বানানো যায় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এদের কেউ মনে রাখে না এদেরকে কেউই মনে রাখে না এদেরকে সবাই ভুলে যায় তো যেহেতু কবি একজন নিজে যোদ্ধা ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেহেতু কবি তার এই কবিতার মাধ্যমে তাদেরকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছেন তাদের হয়ে লিখছেন তাদের জন্য এই অ্যান্থম সো দিস পোয়েম ইজ অ্যাকচুয়ালি উইলফেড আওয়েন্স অ্যান্থম ফর দোজ ডুমড ইউথ হু গো টু দ্য ব্যাটল ফিল্ড অ্যান্ড ডাই আনটাইমলি ডাই প্রিম্যাচিওরলি লাইক ক্যাটেলস লাইক অ্যানিমেলস এই হচ্ছে টাইটেলের সিগনিফিকেন্স আজকে সবচেয়ে প্রথমে যেটা আমরা জানবো দেখবি পিডিএফে তোদের দেওয়া আছে গ্রুপে দেখবি সেটা হচ্ছে উইলফ্রেড অওয়েন সম্বন্ধে একটু আমরা জানবো যাতে করে আমাদের দেখ এটা পরীক্ষার জন্য হয়তো ইম্পর্টেন্ট নয় উইলফ্রেড অওয়েন সম্বন্ধে জানাটা বাট ওয়ার পোয়েট্রি ওয়ার পোয
এবং সেই রিয়েলিটি নিয়ে একটা কবিতা সো অবভিয়াসলি উই শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য পোয়েট একটু দেখবি লাইন বাই লাইন ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আমরা দেখবো জায়গাটা উইলফ্রেড আওয়েন ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট নেমস ইন ইংলিশ ওয়ার পোয়েট্রি অর্থাৎ ইংরেজি ওয়ার পোয়েট্রির ক্ষেত্রে অন্যতম একজন গুরুত্বপূর্ণ নাম হচ্ছেন কিন্তু উইলফ্রেড আওয়েন ওয়াজ এ সোলজার বাই প্রফেশন তিনি প্রফেশনাল একজন সোলজার ছিলেন মানে তার প্রফেশন ছিল একজন সোলজারের তার তার প্রাইমারি অকুপেশন ছিল কিন্তু একজন সোলজার তিনি হি ওয়াজ কোয়াইট ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড প্রমিসিং প্রমিসিং বুঝিস তো মানে সম্ভাবনাময় অনেক সময় দেখবি ছোটোবেলায় যদি আমরা কাউকে খুব ভালো গান গাই গাইতে শুনি খুব ভালো যদি গলা হয় আমরা বলি তার প্রমিসিং ক্যারিয়ার আছে অর্থাৎ বড় হয়ে তার কিন্তু একজন সুদক্ষ গায়ক হিসাবে তার নিজেকে এস্টাবলিশ করার কিন্তু যথেষ্ট সম্ভাবনা বা সুযোগ আছে এইটা আমরা বলি প্রমিসিং তাহলে তিনি একজন ইন্টেলিজেন্ট বয় ছিলেন ছেলেবেলা থেকেই তার ইন্টেলিজেন্স তার উইজডাম যথেষ্ট ছিল এবং একটা সম্ভাবনাময় কিন্তু একটা জীবন তার সামনে অপেক্ষা করছিল মানে হয়তো তিনি জীবনে নিজেকে খুব বড় জায়গায় এস্টাবলিশ করতে পারতেন নিজেকে হয়তো একজন সাকসেসফুল মানুষ হিসাবে নিজেকে একজন একজন সফল মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পারতেন আনফর্চুনেটলি ওয়ার টু কাওয়ে হিজ লাইফ ভেরি আর্লি দেখো এটাই তো বেশি প্যাথেটিক কন্ডিশনটা হি ওয়াজ কোয়াইট ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড ভেবে দেখবি এটা শুধু উইলফে ডাবেন নয় এরকম কত মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়াং পিপল আছে যাদের হয়তো প্রমিসিং কেরিয়ার ছিল প্রমিসিং ফিউচার ছিল তাদের সমস্ত স্বপ্নগুলো ড্রিমসগুলো তাদের সমস্ত সম্ভাবনাগুলো কিন্তু এই সমস্ত ওয়ার মঙ্গার্সের যে ইগো অ্যারোগেন্স অ্যাম্বিশন এইগুলোকে সুপিরিয়রিটি প্রমাণ করার যে তাদের তাগিদটা এইগুলোর জন্য তাদের কিন্তু সেই প্রমিসিং কেরিয়ার নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে হি ওয়াজ কোয়াইট ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড প্রমিসিং ফ্রম ইজ আর্লি বয়হুড একদম ছেলেবেলা থেকে কিন্তু তার ইন্টেলিজেন্স তার উইজডাম এগুলো নজরে পড়ত নজর কাটা ছিল অ্যান্ড অবভিয়াসলি তার কিন্তু একটা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ কিন্তু তিনি পেতেই পারতেন বাট আউেন ওয়াজ সুন কলড বাই দ্য এমার্জেন্সি অফ ওয়ার এটা নিয়ে অনেকের ধারণা নেই এটা প্রত্যেক দেশেরই নিয়ম এমার্জেন্সি অফ ওয়ার বলে একটা কথা আছে যদি জরুরি অবস্থা হয় যদি যুদ্ধক্ষেত্রে দেশের কন্ডিশনটা খুব একটা ভালো না হয় সেখানে প্রভিশনটা ভেবে দেখবি শুধুমাত্র সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করবে তাই নয় যত যুবকেরা আছে ইয়াং জেনারেশন সরকারের কিন্তু সেই অধিকারটা আছে তারা তাদেরকে ডাইরেক্টলি যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারে দিস ইজ দ্য রুল অফ দ্য নেশন রুল অফ এভরি নেশন যে কোনো সময় যুদ্ধক্ষেত্রে যদি দেশের এমার্জেন্সি সিচুয়েশন হয় জরুরি অবস্থা হয় তখন কিন্তু ইয়াং জেনারেশনকে উইদাউট এনি ট্রেনিং উইদাউট এনি প্রায়ার মেনশন উইদাউট এনি প্রায়ার নোটিস আগে নোটিস না দিয়ে তাই কিন্তু জোরপূর্বক ফোর্সফুলি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়ার একটা বিধান কিন্তু সমস্ত দেশের সংবিধানে বা আইনে আছে এটাকে বলা হয় ইমার্জেন্সি অফ ওয়ার উইলফ্রেড আওয়েনকেও ঠিক সেভাবেই এমার্জেন্সি অফ ওয়ারের কারণে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়েছিল দেখো বাট আওয়েন ওয়াজ সুন কলড বাই দ্য এমার্জেন্সি অফ ওয়ার দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ব্রোক আউট ইন নাইনটিন আওয়েন অ্যালং উইথ দ্য আদার এডুকেটেড ইউথস শুধু আওয়েন তো নয় তার মতো আরও অনেকে যারা শিক্ষিত যুবকেরা ছিল তাদেরকে সেই সময় এমার্জেন্সি অফ ওয়ারের কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল আওয়েন অ্যালং উইথ আদার এডুকেটেড ইউথস অফ ইস কান্ট্রি জয়েন্ট দ্য আর্মি তারা আর্মিতে জয়েন করতে বাধ্য হন হি ওয়াজ এনলিস্টেড ইন দ্য আর্টিস্ট রাইফেল যেগুলো দেবী আমাদের বলি মাদ্রাস রেজিমেন্ট গোর্খা রেজিমেন্ট সেরকম তিনি যে রেজিমেন্টে যুক্ত হন সেই রেজিমেন্ট সেই সেনাদলের নাম হচ্ছে আর্টিস্ট রাইফেল অ্যান্ড গ্যাজেটেড তাকে ডেপিউট করা হয় তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় টু দ্য ম্যানচেস্টার রেজিমেন্ট আওয়েন ওয়াজ সেন্ট অফ টু দ্য ব্যাটল ফিল্ড অফ ফ্রান্স ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে পাঠানো হয় তাকে ডিপোর্ট করা হয় তাকে এমপ্লয় করা হয় হি ওয়াজ হাও এভার সিরিয়াসলি উন্ডেড ইন দ্য ব্যাটল অফ সোম ইন নাইনটিন সেভেনটিন অর্থাৎ উনিশশো চোদ্দোতে যুদ্ধ শুরু হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে তিন বছর অংশগ্রহণ করার পরে হি ওয়াজ সিরিয়াসলি ইঞ্জিয়ার্ড ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন সেভেনটিন ভেবে দেখবি এবং ফলে তিনি যখন হসপিটালে গিয়েছিলেন তিনি আরও ভালো করে কিন্তু এই যুদ্ধের ভয়াবহতা যুদ্ধের যে মিনিংলেসনেস ইউজলেসনেস সেটা নিয়ে আরও ভালো করে অবজার্ভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন হি এ ডু স্টে ইন দ্য মিলিটারি হসপিটাল ফর সাম টাইম দেয়ার হি মেড ফ্রেন্ডশিপ উইথ অ্যানাদার ওয়ার পোয়েট সেখানে আরেকজন ওয়ার পোয়েটের সঙ্গে তার পরিচয় হয় যার নাম হচ্ছে সিকফ্রেড সেসন আউেন রিটার্ন টু ইজ রেজিমেন্ট দ্য এক দুর্ভাগ্য কাকে বলে তিনি যদি ইনজিওর্ড অবস্থায় হসপিটালে থাকতেন তাহলে হয়তো তার লাইফটা এইভাবে শেষ হতো না উনিশশো আঠেরো সালেই যে বছর যদি শেষ হলো সেই বছর আবার
অবভিয়াসলি মিলিটারি ক্রস হচ্ছে একটা যেমন আমাদের দেবী নানা রকম অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ঠিক সেভাবেই মিলিটারি ক্রস হচ্ছে সেনাবাহিনীর বীরত্বের জন্য দেওয়া অ্যাওয়ার্ড খুব একটা রেপুটে প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড মিলিটারি ক্রস ফর ইজ গ্যালেন্ট্রি গ্যালেন্ট্রি মানে ব্রেভারি বাট আওয়েন কুড নট সারভাইভ দ্য ফায়ার অফ ওয়ার ফায়ার মানে এখানে ভায়োলেন্স যুদ্ধের যে ভয়াবহতটা সেটা কিন্তু তিনি তার ভিকটিম হয়ে গিয়েছিলেন তিনি তার শিকার হয়েছিলেন হি ডায়েড হিরোইকলি ফ্রম শর্টস অফ জার্মান মেশিন গান টু সেভ হিজ রেজিমেন্ট তার রেজিমেন্টকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজের জীবনকে শহীদ করেছিলেন দেখো ইট ওয়াজ অন ফোর্থ ডে অফ নভেম্বর নাইনটিন হান্ড্রেড এইটিন দ্যাট আওয়েন পাস্ট আওয়ে জাস্ট এ উইক এটা দেখেছিস দেখ প্যাথেটিক ব্যাপারটা দেখ একবার জাস্ট এ উইক আফটার এক সপ্তাহ পরে তার মৃত্যুর কেম দ্য আর্মাস্টাইস যুদ্ধবিরতি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার কেম টু এন এন্ড সো উইলফেড আওয়েন ডায়েড জাস্ট এ উইক বিফোর দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার কেম টু এন এন্ড জাস্ট থিঙ্ক অফ দ্য গ্রেট লস ইংরেজি সাহিত্যের কত বড় লস হয়েছিল তার এই আনটাইমলি মৃত্যুতে যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তার দ্বারা ইংরেজি সাহিত্য আরও কতটা সমৃদ্ধ হতো আনফর্চুনেটলি বিকজ অফ ইজ আনটাইমলি ডেথ জাস্ট অ্যান্ড দ্যাট টু জাস্ট এ উইক বিফোর দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার কেম টু এন এন্ড এভরিথিং কেম টু এন এন্ড দাস দ্য ক্রুয়েল ব্লো অফ ওয়ার টু কাওয়ে দ্য লাইফ অফ এ প্রমিসিং লিটারি জিনিয়াস একজন সম্ভাবনাময় সাহিত্যিকের জীবন কিন্তু এইভাবে অকালে শেষ হয়ে যায় হি ওয়াজ অলসো নোন অ্যাজ এ ট্রেঞ্চ পয়েন্ট এটা আমরা কালকে আলোচনা করেছিলাম তাকে ট্রেঞ্চ পয়েন্ট বলা হতো এবং দেখ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উনি যদি সাথে সাথেই মারা যেতেন তাহলে কিন্তু আর এই কবিতাগুলো আমরা পেতাম না যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘদিন অংশগ্রহণ করার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হওয়ার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য তার কম্পেনিয়ান্সদের তার কলিগসদের চোখের সামনে মৃত্যু হতে দেখে তিনি আরও ভালো করে রিয়েলাইজ করেন যুদ্ধের আসল সত্যটা কি যুদ্ধের ভয়াবহতাটা কি যুদ্ধের দুর্দশাটা কি অ্যান্ড তার এই অবজারভেশনটাই তার এই পর্যবেক্ষণটাই কিন্তু তার কবিতার মাধ্যমে আমরা দেখব জেনারেলি কী হয় বল দেখি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ কমন ম্যান অ্যান্ড এ পোয়েট মেন ডিফারেন্স হচ্ছে কমন ম্যানদের মধ্যে পাওয়ার অফ অবজারভেশন যেটা আমরা বলি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সেটা খুব অ্যাভারেজ থাকে কিন্তু একজন পোয়েট একজন সাহিত্যিক শুধু পোয়েট নয় একজন সাহিত্যিক তাদের পাওয়ার অফ অবজারভেশনটা কিন্তু গ্রেট হয় একজন সাধারণ মানুষকে এবং একজন কবিকে যদি কোনো একটা সিচুয়েশনে ফেলে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষ ব্যাপারগুলোকে সারফেস লেভেলে ভাববে কিন্তু একজন সাহিত্যিক তিনি কিন্তু সেই ব্যাপারগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সেই গভীর ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে তাদের কিন্তু নিজস্ব একটা মতামত তৈরি হবে এবং সেই মতামতটাই কিন্তু উইলফেড আওয়েনের শুধু এই কবিতায় নয় তার বাকি কবিতাগুলোতেও আমরা দেখব দেখো নেক্সট প্যারাগ্রাফে দেখবি ওয়ার রিমেন্স এটা ছিল যুদ্ধ সম্বন্ধে উইলফেড আওয়েনের মন্তব্য যুদ্ধ সম্বন্ধে উইলফেড আওয়েনের ধারণা এতক্ষণ যেটা দেখলাম যে প্যারাগ্রাফটা সেটা উইলফেড আওয়েনের ইন শর্ট যদি বলি তার লাইফ হিস্ট্রি এরপরে যেটা মেন দরকার আমাদের যুদ্ধ সম্বন্ধে উইলফেড আওয়েনের ধারণাটা কী ছিল বা যুদ্ধ নিয়ে তার মতামতটা কী ছিল যেটা তিনি এই কবিতার মাধ্যমে শুধু নয় তার বাকি সমস্ত ওয়ার পোয়েট্রির মাধ্যমে তিনি এক্সিবিট করেছেন ওয়ার রিমেন্স এভার এ চ্যালেঞ্জ টু হিউম্যান সিভিলাইজেশন সত্যি মানব জাতির কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে বড় ভয় বা আতঙ্ক যদি কিছু হয়ে থাকে বিলিভ মি দ্যাট ইজ ওয়ার অ্যান্ড এটা মিলিয়ে নিবি এটা দেখে নিবি দ্য হিউম্যান সিভিলাইজেশন উইল কাম টু অ্যান এন্ড ওয়ান ডে নট বিকজ অফ এনি ন্যাচারাল ক্যালামিটি অর নট বিকজ অফ এনি আদার রিজন বাট বিকজ অফ দিজ ওয়ার্স এই যুদ্ধের কারণেই কিন্তু একদিন হিউম্যান সিভিলাইজেশন উইল কাম টু অ্যান এন্ড জাস্ট থিঙ্ক জাস্ট থিঙ্ক হিউম্যান সিভিলাইজেশন শুরুর থেকে যদি আজ পর্যন্ত ভাবি ট্রিলিয়ন্স অ্যান্ড ট্রিলিয়ন্স অফ পিপল লস দেয়ার লাইফস জাস্ট বিকজ অফ দিস ওয়ার তাহলে মানব জাতির কাছে সবচেয়ে বড় আতঙ্ক সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যদি কিছু থাকে সেটা ওয়ার এটা ছিল উইলফেড আওয়েনের মতামত তার অবজারভেশন দেয়ার আর ফাউন্ড ভেরি ফিউ পিপল টু থিঙ্ক অফ ইট উইথ স্যানিটি স্যানিটি মানে ইন এ লজিক্যাল ম্যানার ইন এ রিজনেবল ম্যানার খুব কম লোক আছেন যারা যুদ্ধের এই বাস্তবিক রূপটাকে লজিক্যালি ভাবার ক্ষমতা যাদের আছে যুদ্ধকে নিয়ে আমরা রোম্যান্টিক ভাবি আগের দিনে আমরা বলছিলাম কালকে আমরা বলছিলাম যুদ্ধ মানে আমাদের সাধারণ ধারণা আছে পেট্রিয়টিজম ব্রেভারি কারেজ এ প্ল্যাটফর্ম যেখানে তুমি দেশভক্তি দেখাতে পারবে দেশের প্রতি ঋণ শোধ করতে পারবে তোমার সাহসিকতার যে শোকেস করতে পারবে সাহসিকতাকে এরকম ভ্রান্ত ধারণাগুলো আছে এবং এই ধারণাগুলো থাকার পেছনে রিজেনও আছে ওয়ার মঙ্গার্সরা তারা খুব ইন্টেলিজেন্ট তারা ছোট থেকেই আমাদের হিস্ট্রির মাধ্যমে আমাদের মানসিকতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এই ব্যাপারটা যে
সুতরাং খুব কম সংখ্যক মানুষ আছে যারা ওয়ারের রিয়েলিটিটা ওয়ারের আসল রূপটা যুক্তিসঙ্গতভাবে কিন্তু ভাবতে পারে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন উইলফেড আওয়েন দ্যার আর ফাউন্ড ভেরি ফিউ পিপল টু থিঙ্ক অফ ইট ইট মানে এখানে ওয়ার উইথ স্যানিটি অ্যান্ড জাজমেন্ট মানে বিচার বিচক্ষণতা সহকারে যুক্তি সহকারে যুদ্ধকে নিয়ে ভাবার মতন ক্ষমতা কিন্তু খুব কম লোকের মধ্যে আছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন অবভিয়াসলি উইলফেড আওয়েন দ্য নেম অফ উইলফেড আওয়েন হাও এভার ইজ রিমার্কেবল অ্যামং দিজ ফিউ থিঙ্কার যেটা বলছিলাম এই অল্প কয়েকজন যে সত্যি যুদ্ধের আসল সত্যটা সম্বন্ধে যারা জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন উইলফেড আওয়েন হি ওয়াজ এ সোলজার বাই প্রফেশন বাট হি ওয়াজ এ পোয়েট বাই টেম্পারামেন্ট মানে প্রফেশনের দিক থেকে জীবিকার দিক থেকে তিনি সোলজার ছিলেন কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে তিনি কিন্তু একজন পোয়েট ছিলেন অ্যান্ড হি ওয়াজ সামথিং মোর দ্যান এ সোলজার অর এ পোয়েট ইয়েস সবচেয়ে বড় কথা তার আসল পরিচয় কিন্তু তিনি কবিও নন তিনি সোলজারও নন সোলজার ইমার্জেন্সি অফ ওয়ারের কারণে বাধ্য আর কবিতা তো আগেই বলেছি যে তার উদ্দেশ্য কবিতা লেখা ছিল না তার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের এই ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলা এবং সেই ভয়াবহতা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তার কবিতা রচনা করা হয়েছে তাহলে তিনি কে ছিলেন একজন ফিলজফার একজন গ্রেট অবজারভার একজন ইন্টেলিজেন্ট উইটি পার্সন হু অবজার্ভড দ্য প্যাথেটিক ডেথ অফ দ্য সোলজার্স দ্য মিজারেবল কন্ডিশন অফ দ্য ইয়াং পিপল যেটা তাদের ফেস করতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে সেইটা তিনি অবজার্ভ করেন যিনি যুদ্ধের আসল সত্যটা বুঝতে পেরেছিলেন এই রকম একজন দার্শনিক তিনি ছিলেন তাকে শান্তির দূত বলা হয় যিনি এই যুদ্ধের সত্যটা প্রচার করতে চেয়েছিলেন মানব জাতিকে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে যুদ্ধটা নিরর্থক এইভাবে মিনিংলেসলি হিউম্যান লাইফসকে বুচার করার কোনো মানেই হয় না তাহলে তার আসল পরিচয় আসল উদ্দেশ্য কিন্তু একজন সোলজার হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করা বা একজন কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করা এগুলো কোনোটাই নয় এই যুদ্ধের আসল সত্যটাকে মানুষকে রিয়েলাইজ করানো এই যুদ্ধ নামক যে মনস্টার এই মনস্টার থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করা হি ওয়াজ অ্যান অ্যাপোসেল অ্যাপোসেল মানে ম্যাসেঞ্জার দূত অফ পিস অ্যান্ড হিউম্যানিটি মানবিকতা শান্তি তার দূত হিসাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন ইন এ ওয়ার ওয়ান ওয়ার ওয়ান মানে কি যুদ্ধ বিস্ত বিধ্বস্ত ওয়ার থ্রেটেন্ড যুদ্ধের আতঙ্কে যে জগৎ কুকড়ে আছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত জগৎ সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত জগতে তিনি একজন ম্যাসেঞ্জার অফ পিস একজন ম্যাসেঞ্জার অফ হিউম্যানিটি হিসাবে এই যুদ্ধের সত্যটাকে প্রচার করতে চেয়েছিলেন ওয়ান হু স্যাং তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি যুদ্ধের সত্যটাকে প্রচার করেছিলেন অফ দ্য ট্রুথ অফ ওয়ার অ্যান্ড ট্রাইড টু ওয়ান মানব জাতিকে কিন্তু সাবধান করার চেষ্টা করেছিলেন against the devastation of devastation of war যুদ্ধের এই ভয়াবহতার সম্বন্ধে মানব জাতিকে কিন্তু তিনি সচেতন করে গেছেন তার কবিতার মাধ্যমে আউয়েন ইন ইজ পোয়েট্রি নেভার প্রফেসেস টু বি এ পারফেক্ট পোয়েট তিনি কখনো দাবি করেন নি যে আই পারফেক্ট পোয়েট তিনি রাদার বলেইছেন যে আমার কবিতার মধ্যে তুমি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতন শেলির মতন রিদম মিউজিক মেলোডি এগুলো তুমি পাবে না কিন্তু যেটা পাবে সেটা হচ্ছে সত্যটা পাবে রিয়েলিস্টিক পিকচার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পাবে হি ওয়াজ পোজেসড সরি তার একটা লাইন আছে দেখবি হি নেভার প্রফেসেস টু এ পারফেক্ট পোয়েট এ মাস্টার মিউজিশিয়ান এই বলে দাবি করেননি হি হ্যাজ নট ডিলিউডেড ডিলিউডেড মানে চিট করা বিভ্রান্ত করা তার রিডার্সদেরকে তিনি ঠকাননি এবং তাদেরকে তিনি বল বলেননি যে আমাকে তুমি মনে করো যে আমি ওয়ার্ডস ওয়াতের মতন কবি শেলির মতন পোয়েট হি হ্যাজ নট ডিলিউডেড হিজ রিডার্স টু বিলিভ দ্যাট হি হ্যা ওয়াজ পোজেসড অফ দ্য ওয়ার্ডস ওয়াতিয়ান অর শেলিয়ান পোয়েটিক জিনিয়াস ইন দ্য প্রিফেস টু দ্য আনফিনিশড কালেকশন অফ হিজ পোয়েমস আনফিনিশড কেন কারণ তিনি অসময় মারা গিয়েছিলেন সাডেন ডেথ সেই প্রিফেসে তিনি লিখেছিলেন যেটা কালকে আলোচনা করেছিলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইন অ্যাবাব অল আই এম নট কনসার্নড উইথ পোয়েট্রি আমি কবিতা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই মোটেও আগ্রহ নেই আমার কবিতা নিয়ে মাই সাবজেক্ট ইজ ওয়ার আমার বিষয় কিন্তু যুদ্ধ অ্যান্ড দ্য পিটি অফ দ্য ওয়ার যুদ্ধের এই করুণ যে সত্যটা যুদ্ধের এই দুর্দশাটা এটাই হচ্ছে আমার সাবজেক্ট আর পোয়েট্রি ইজ ইন দ্য পিটি এই লাইনটা বুঝতে পারছিস মানে আমি কবিতা লিখতে গিয়ে লিখিনি কবিতা আই মানুষকে আমার কবিতার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করব খুশি করব প্রেসড হব এই জন্য আমি কবিতা লিখিনি আমি যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখাতে চেয়েছিলাম আর সেই ভয়াবহতা দেখাতে গিয়েই কিন্তু কবিতা রচনা হয়েছে এবার বুঝতে পারছিস যে তার আসল পরিচয় হি ওয়াজ নাইদার এ পোয়েট নর এ সোলজার তার আলটিমেট উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু একজন ম্যাসেঞ্জার অফ পিস একজন ম্যাসেঞ্জার অফ হিউম্যানিটি সেই হিসাবে কাজ করা মানব জাতিকে তার কবিতার মাধ্যমে যুদ্ধের রিয়েলিটিটা জানানো এর বুঝতে পারছিস যে কেন তার কবিতা এইরকম যাই হোক অলরেডি আমরা কিন্তু একটা কিছুটা হলো কমপ্লিট আইডিয়া আমরা পেলাম উইলফেড আওয়েন সম্বন্ধে 
টাইটেলটা সম্বন্ধে এই কবিতার যে থিম সম্বন্ধে ওয়ার পোয়েট্রি ওয়ার পোয়েট বা এটা একটা সনেট এইগুলো নিয়ে আমরা আইডিয়া পেয়েছি এবং ইটালিয়ান সনেট এটা অক্টেব এবং শ্রেষ্ঠে ডিভাইডেড হয়েছে নাও লেট আস কাম টু দ্য টেক্সট অফ দ্য পোয়েম কয়েকটা লাইন আমরা করবো আজকে তিন চারটে লাইন করবো বা দেখি যতটা হয় সম্ভব কিন্তু যে লাইনগুলো হবে সেই লাইনগুলো নিয়ে যেন কোনো প্রবলেম না থাকে সেভাবে দেখবি একদম আমরা মাইনিউট ডিটেল লাইন বাই লাইন ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আমরা যাব দেখো দ্য ভেরি ফার্স্ট লাইন অফ দ্য পোয়েম কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে শুরু হচ্ছে জেনারেলি দিস ইজ নট এ কমন ওয়ে অফ বিগিনিং এ পোয়েম খুব এক্সেপশান কিন্তু এটা এবং কেন এইভাবে কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে শুরু হচ্ছে মাথায় রাখবি এই কবিতার মাধ্যমে কবি কিন্তু তার কোনো স্যাটিসফ্যাকশান যেমন ধর পোয়েট্রি অফ আর্থ যদি আমরা বলি ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের কথাগুলো বলছি বা ধরো যদি আমরা ওড টু নাইট এঙ্গেল বলি ওড টু ওয়েস্ট উইন্ড বলি ওড টু অটম বলি বা ধরো ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজ এই যে কবিতাগুলো এখানে কবিরা কোনো একটা দৃশ্য দেখার পরে মুগ্ধ তারা স্যাটিসফায়েড এবং সেই স্যাটিসফ্যাকশানটা তারা কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করছেন কিন্তু এই কবিতায় কবি ব্যক্ত করছেন ভাব দ্য পোয়েটস অ্যাঙ্গার হিজ ফ্রাস্ট্রেশন হিজ অ্যাঙ্গুইশ সেগুলো এক্সিবিট করছেন এবং সেই কারণে দেখ কবিতাটা কীভাবে শুরু হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন মার্কের মধ্যে দিয়ে দেখো what passing bells passing bells মানে এখানে হচ্ছে চার্চ বেলস দ্য বেলস ইন দ্য চার্চ যখন কেউ মারা যায় সাধারণ মানুষ যখন মারা যায় খ্রিস্টান কালচারে তার মৃত্যুর পরে চার্চে তার আত্মার শান্তি কামনার জন্য বেল বাজানো হয় একটা রিচুয়াল একটা ট্র্যাডিশন কনভেনশন একটা প্রথা তো কবি এখানে প্রশ্নটা করছেন কোন বেল বাজানো হয় what passing bells for these look at the word these bolte ekhane kader kotha bola hoyeche the unfortunate soldiers the unfortunate young soldiers who untimely die in the battlefield in a very pathetic manner ebar these word da use korlen keno dekh these word da mane ki common noun use kora hocche mane generally trivial tuchcho ei idea ta dekhanor jonno মাথা রাখতে হবে কবির ধারণা এদের প্রতি এটা নয় যে এই সোলজাররা তুচ্ছ তিনি আসলে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করছেন এটা বোঝানোর জন্য যে ওয়ার মঙ্গার্সদের কাছে পলিটিক্যাল লিডার্সদের কাছে এই সমস্ত সৈনিকের জীবনের কোনো ভ্যালিউ নেই এরা তাদের কাছে তুচ্ছ ওয়ার্থলেস ভ্যালিউলেস এদের জীবনের অস্তিত্বটা মিনিংলেস ওয়ার মঙ্গার্সদের কাছে সেই আইডিয়াটা বোঝানোর জন্যই এখানে কমন নাউন দিজটা ইউজ হয়েছে একটা ট্রিভিয়ালভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ কবি বলছেন হোয়াট পাসিং বেলস ফর দিজ হু ডাই অ্যাজ ক্যাটেল লুক অ্যাট দ্য সিমিলি লুক অ্যাট দ্য সিমিলি ক্যাটেল মানে কি জন্তু জানোয়ার গবাদি পশু এই সমস্ত সোলজার্সরা যারা গবাদি পশুর মতন যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় তাদের জন্য কি পাসিং বেলের ব্যবস্থা আছে পাসিং বেল মানে বুঝতে পারছিস পাসিং মানে কি ফ্রম দ্য রিজিয়ন অফ লাইফ টু দ্য রিজিয়ন অফ ডেথ মানে যেটা আমরা বলি ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে যাচ্ছে এই যে পাসিং পাসিং ফ্রম ওয়ান রিজিয়ন দ্যাট ইজ দ্য রিজিয়ন অফ লাইফ টু দ্য রিজিয়ন অফ ডেথ এবং সেই পাস যখন হয় সোল যখন মানুষের ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করে তার আত্মার শান্তি কামনা করার জন্য বেল বাজানো হয় চার্চে বেল বাজানো হয় কবির এখানে যেটা আমরা অনেক সময় ডেথ বেল বলি নেল বলি কবির এখানে খুব স্পষ্ট কোয়েশ্চেন যে এই সমস্ত যুদ্ধের সেনারা এই সমস্ত ইয়াং সোলজার্সরা তারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গরু ছাগলের মতন মারা যায় তখন তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য তাদের সোল যখন ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করে তাদের জন্য কি বেল বাজানো হয় মাথায় রাখবি এখানে যে রেটোরিক্যাল ফিগারটা আছে তার নাম হচ্ছে ইন্টারোগেশন ইন্টারোগেশন যদি মনে থাকে ফার্স্ট ইয়ারে আমরা দেখেছি রেটোরিক্যাল ফিগার ইন্টারোগেশন মানে কিন্তু এখানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স নয় দের ইজ এ হিউজ ডিফারেন্স বিটুইন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড দ্য রেটোরিক্যাল ফিগার ইন্টারোগেশন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মানে যে কোনো প্রশ্ন সূচক বাক্যকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলা হয় যে কোনো প্রশ্ন যদি জিজ্ঞেস করা হয় বাক্যের মধ্যে যদি প্রশ্ন থেকে থাকে সেটাই হচ্ছে এক্সাম্পল অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু রেটোরিক্যাল ফিগার ইন্টারোগেশন মানে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই কিন্তু ইন্টারোগেশন নয় ছোট্ট একটা ডিফারেন্স আছে জেনারেলি আমি যদি বলি হোয়াট ইজ ইয়োর নেম এই যে ধর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম এটা এক্সাম্পল অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বাট দিস ইজ নট অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য রেটোরিক্যাল ফিগার ইন্টারোগেশন কারণ এই যে হোয়াট ইজ ইয়োর নেম এই প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু উত্তর সম্বন্ধে আমাদের কোনো আইডিয়া নেই যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার নাম কি উত্তরটা কি 
সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া কিন্তু নেই রেটোরিক্যাল ফিগার ইন্টারোগেশন হচ্ছে সেই ধরনের প্রশ্নগুলো যেখানে প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আইডিয়াটা আভাসটা প্রশ্নের মধ্যেই দেওয়া থাকবে একটু অড লাগতে পারে যে প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকবে লেট আস ডিসকাস সাম এক্সাম্পলস দু একটা এক্সাম্পল করলেই বুঝতে পারবো আমরা যে তোমার প্রশ্নের উত্তর কী হয় প্রশ্ন থাকে ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড এই যে লাইনটা ছিল মনে করে দেখবি শীত যদি চলে এসছে তাহলে কি স্প্রিং আর বেশি দূরে আছে উত্তরটা কি বল আমরা উত্তরটা আমাকে বলতে হবে না কমন সেন্স আমরা বলবো না আর বেশি দূরে নেই ধর আবার যদি বলি আমরা ইফ ইউ মিসবিহেভ অ্যালং উইথ মি তুমি যদি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো তাতে কি আমি আঘাত পাবো না এই যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে কিন্তু প্রশ্নের উত্তরটা লক্ষ্য করে দেখ যদি আমরা কমন সেন্স দিয়ে ভাবার চেষ্টা করি প্রশ্নের উত্তরটা ইয়েস ইট উইল হার্ট মি এই উত্তরটা কিন্তু আভাসটা প্রশ্নের মধ্যেই দেওয়া আছে বোঝা গেছে ইফ ইউ নেগলেক্ট ইউর স্টাডিজ যদি তুমি তোমার পড়াশোনা অবহেলা করো তুমি কি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে না দেখ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু উত্তরটা যে হ্যাঁ তুমি পড়াশোনা নেগলেক্ট করলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে এই উত্তরটা আলাদা করে দেওয়ার দরকার নেই এটা প্রশ্নের মধ্যেই কিন্তু উত্তরটা আভাস দেওয়া আছে এই ধরনের প্রশ্নগুলোকে বলা হয় ইন্টারোগেশন এবার দেখার চেষ্টা করি অর্থাৎ একটা কথা কি বুঝলাম প্রশ্নের উত্তরটা যদি প্রশ্নের স্ট্রাকচারের মধ্যেই দেওয়া থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল অফ ইন্টারোগেশন তাই তো এবারে সেই অনুযায়ী এই লাইনটা আমরা ভাবার চেষ্টা করি এটা ইন্টারোগেশন হবে কি না প্রশ্নটা কি কবির এই ইয়াং সোলজার্সরা এরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গবাদি পশুর মতন মারা যায় জন্তু জানোয়ারের মতন মারা যায় এদের বিদায়ী আত্মাকে বিদায় জানানোর জন্য কোন বেলের আয়োজন করা হয় কোন বেল বাজানো হয় চার্চে উত্তরটা কি কোনো বেল বাজানো হয় না কোনো ধরনের চার্চের বেল এদের জন্য অপেক্ষা করে না মানে ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট লাইন তুই দ্যাক ডিপ নোট অফ ল্যামেন্টেশন ডিপ নোট অফ সরো অ্যান্ড গ্রিফ দুর্ভাগ্যটা ভেবে দেখ প্রত্যেকটা মানুষ মারা গেলে তাদের মৃত্যুর পরে তাদের জন্য এই ফর্মাল ট্রিটমেন্টগুলো অপেক্ষা করে আনফর্চুনেটলি যারা দেশের জন্য প্রাণ দিল যারা নির্মম নৃশংস ব্রুটালভাবে মার্ডার্ড হল তাদের মৃত্যুর পরে তাদের বিদায়ী আত্মাকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য কোনো চার্চের বেল বাজানো হয় না এই লাইনটা কতগুলো ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে দেখ আমি বলছি প্রথম কথা সিমিলিটা দেখ একটা লাইনের মধ্যে যদি আমি এই কবিতাটা গোটাটা নাও পড়ি না যদি এই একটা লাইন নিয়ে কবিতাটা হতো ইনফ্যাক্ট এই লাইনের মধ্যে কিন্তু গোটা আইডিয়াটা ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে কবি ইমোশন কবি সেন্টিমেন্ট তার যে পাওয়ারফুল অবজারভেশন সমস্ত কিছু দ্য রিয়েলিটি অফ ওয়ার দ্য অথেন্টিক পিকচার অফ ওয়ার দ্য হার্সনেস বেটারনেস অফ ওয়ার সব কিছু কিন্তু এই একটা লাইনের মধ্যে বেরিয়ে আসছে খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন মন দিয়ে দেখবি কটা পার্ট আছে এই লাইনের বলি এই লাইনের কিন্তু তিনটে পার্ট আমরা দেখব ফার্স্ট ওই সিমিলিটা অ্যাজ ক্যাটেল তাদেরকে ক্যাটেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে দ্য আনফর্চুনেট ইয়াং সোলজার্স হু ডাই আনটাইমলি ইন দ্য ব্যাটেল ফিল্ড তাদেরকে ক্যাটেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন ক্যাটেলের সঙ্গে তুলনা করলেন এটা দেখানোর জন্য যে তাদের ডেথ ওয়ার মঙ্গার্সদের কাছে ভ্যালিউলেস যেমন জন্তু জানোয়ার মারা গেলে আমরা খুব একটা অ্যাফেক্টেড হই না আমরা খুব একটা ইমোশনাল হই না আমরা খুব একটা কনসার্নড হই না ঠিক একই রকমভাবে এই সমস্ত যুদ্ধের সৈন্যরা যারা অসময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় তাদের মৃত্যুতে মানব জগ জাতি বিশেষ করে এই ওয়ার মঙ্গাসরা তারা আন্দোলিত হয় না তারা অ্যাফেক্টেড হয় না যেন জন্তু জানোয়ারের মতন তাদের কনসিডার করা হয় মানে সোলজার্সদেরকে তাদের প্রতি কেয়ারটা কনসার্নটা যে ওয়ার মঙ্গাসদের মধ্যে নেই তাদের জন্য যে কোনো গভীর চিন্তন করে না ওয়ার মঙ্গাসরা তাদের যে মানুষ রূপেই বিবেচনা করে না এটা আইডিয়াটা কিন্তু এক্সিবিট করে দিয়েছেন এই ক্যাটেলের সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইনের একটা পার্ট ফার্স্ট লাইনের দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে ওই দিজ সরি হ্যাঁ দিজ দিজ ওয়ার্ডটা ইউজ করা এই যে কমন নাউন ইউজ করা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে দেখা একটা ট্রিভিয়াল এই যে এই লোকগুলো দিজ মানে কি এরা এই যে কমন নাউন ইউজ করা বা এইভাবে ট্রিভিয়াল দেখানো তুচ্ছ দেখানো এটা কেন দেখাচ্ছেন এইভাবে ট্রিভিয়াল দেখানো মানে এই নয় যে দ্য পোয়েট কনসিডার্ড দিজ সোলজার্স টু বি ট্রিভিয়াল পোয়েট তো নিজেও একজন সোলজার সো ওয়াই হি উইল কনসিডার দ্য সোলজার্স টু বি ট্রিভিয়াল তিনি তো তাদের হয়েই এখানে দুঃখ প্রকাশ করছেন সো অবভিয়াসলি ইন দ্য আইজ অফ দ্য পোয়েট ইন দ্য ওপিনিয়ন অফ দ্য পোয়েট দিজ সোলজার্স আর নট ট্রিভিয়াল কিন্তু ওয়ার মঙ্গাসদের চোখে এরা কতটা ট্রিভিয়াল এরা কতটা মূল্যহীন এরা কতটা ভ্যালিউলেস অ্যান্ড ওয়ার্থলেস সেটা প্রমাণ করার জন্য ডেলিভারেটলি দ্য পোয়েট হ্যাজ ইউজ দিস কমন নাউন দিজ ক্লিয়ার আছে 
এটা দ্বিতীয় পার্ট আর তৃতীয় পার্ট হচ্ছে ইন্টারোগেশনটা ওই যে পাসিং বেল আশা করো পাসিং বেল বুঝতে পেরেছিস পাসিং বেল অ্যাকচুয়ালি দুটো আইডিয়া আছে বেল মানে দ্য চার্চ বেল উইচ ইজ রাং অ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ সামওয়ান্স ডেথ বিকজ ইট ওয়াজ কনসিডার টু বি এ রিচুয়াল এ কাস্টম যাতে করে মৃত ব্যক্তির যে আত্মা সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা যখন ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে যাচ্ছে যেন শান্তি কামনা করার জন্য যেন সে শান্তি পায় সেই কারণে এই বেল বাজানো হয় অবভিয়াসলি এ পার্ট অফ রিচুয়াল এ পার্ট অফ খ্রিশ্চান ট্র্যাডিশান পাসিং মানে বুঝতে পারছিস তাহলে দ্যাট ইজ ওয়েন দ্য সোল লিভস দ্য ওয়ার্ল্ড অফ হিউম্যান বিং দ্য ওয়ার্ল্ড অফ যেটা আমরা বলছি লিভিং বিং অ্যান্ড ইট ডিপার্টস টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ডেথ এই যে পাসিং মানে ওয়ার্ল্ড অফ লিভিং বিংস থেকে ওয়ার্ল্ড অফ ডেথে যখন কোনো মানুষের সোল মৃত্যুর পরে গমন করে সেই সময় যে বেল বাজানো হয় সেটাকে বলা হচ্ছে পাসিং বেল অর্থাৎ এদের জন্য কিন্তু সেরকম কোনো পাসিং বেলের ব্যবস্থা নেই কোনো সেরকম পাসিং বেলের কিন্তু আয়োজন নেই দেখবি এই কোয়েশ্চেনটাই যে পিডিএফটা দিয়েছি তোদের সেখানে অ্যান্সারটাও দেওয়া আছে এক নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা দেখে নিবি যেহেতু খুব ভাইটাল লাইন ওই জন্য আমরা একটু দেখবোই লাইনটা লাইন আকার দেওয়া আছে দেখবি What passing bell for these who die as cattle? Tinte part ke amra highlight kurbo answer e. A simulita, the word use, the use of the word these, eta kono significance jeta amra alo chuna kurlam. And obviously, interrogation ta jeta passing bell bolte ki bala hoi se, ba ki bolte chai se nekhane shetao. Dekhanam answer tak bar. By the use of the phrase passing bells, the poet here refers to the church bell. Buzda bali ta hole, passing bell mane kone bell gulo kotha bala hoche, kone bell er kotha bala hoche, church bell. That are toiled, toiled মানে এখানে রং যে চার্চের বেল বাজানো হয় অ্যাট দ্য বেরিয়েল অফ এ পার্সন কোনো মানুষকে মারা যাওয়ার পরে যেন সমাধিস্থ করা হয় একটা রিচুয়াল হিসাবে এই বেল বাজানো হয় ইন অনার অফ হিজ অর হার ডিপার্টেড সোল তার এই যে ডিপার্টেড সোল পাসিং সোল বুঝতে পারছিস নিশ্চয়ই তার সম্মানার্থে তার আত্মার শান্তি কামনার্থে এই বেল বাজানো হয় তাহলে পাসিং বেল বলতে কি সেটা আগে আমরা ডিসক্রাইব করলাম যদি কোয়েশ্চেন হয় পাসিং বেল বলতে এখানে পোয়েট কি বলতে চেয়েছেন দিস ইজ দ্য অ্যান্সার দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য নেল এক কথা যদি বলি আমরা নেল মানে ডেথ বেল যেটা আমরা বলি মৃত্যু ঘন্টা এবারে বাই দ্য ইউজ অফ দ্য ওয়ার্ড দিজ সেকেন্ড পার্টে আসছি আমরা দ্য পোয়েট হেয়ার রেফার্স টু দ্য সোলজার্স হু হ্যাভ ফট ফর দেয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড আ স্লেন স্লেন মানে মার্ডার্ড ইন অ্যাকশন যুদ্ধ করতে গিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছে অর্থাৎ এখানে যদি প্রশ্নটা হয় দিজ বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে বা এই দিজ ওয়ার্ডটা ইউজ করার কোনো সিগনিফিকেন্স আছে কিনা তার অ্যান্সার এইটা প্রথম কথা দিজ মানে কারা এই সোলজার্সরা এই ইয়াং পিপলরা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেশের ওই লড়াই করতে গিয়ে তারা মৃত্যুবরণ করে দ্য পোয়েট হ্যাজ ডেলিভারেটলি ইউজ দ্য কমন নাউন ইচ্ছে করে কমন নাউন ইউজ করেছেন ইন অর্ডার টু সাজেস্ট কি দেখানোর জন্য দ্য ভ্যালিউলেসনেস মূল্যহীনতা অ্যান্ড ওয়ার্থলেসনেস অফ দি সোলজার্স যদি এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিতাম তাহলে অ্যান্সারটা পুরো জিরো পাবি তাহলে অ্যান্সারটা কী দাঁড়ালো দেখ দিস ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন কবি কেন না এই সৈনিকেরা মূল্যহীন এদের জীবন গুরুত্বহীন এটা বোঝানোর জন্য কবি ইউজ করেছেন পুরো মানেটা চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু তার সঙ্গে একটু অ্যাড করেছি আমরা দেখবি ভ্যালিউলেসনেস অ্যান্ড ওয়ার্থলেসনেস অফ দি সোলজার্স ইন দ্য আইজ অফ দ্য ওয়ার মঙ্গার্স এর বুঝতে পারলি ওয়ার মঙ্গার্সদের চোখে এরা ভ্যালিউলেস এরা ওয়ার্থলেস এরা এদের মানুষ হিসাবে বিবেচনাই করে না তারা সেটা বোঝানোর জন্য ইচ্ছে করে এই কমন নাউন দিজ এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন ক্লিয়ার হয়ে গেল সেকেন্ড পার্টটাও এবার থার্ড পার্টটা আসবো আমরা যেটা সিমিলিটা আছে দ্য পোয়েট হ্যাজ কম্পেয়ার্ড দ্যার ট্র্যাজিক ডেথ অ্যালং উইথ দ্য স্লটার অফ ক্যাটেল স্লটার মানে জবাইখানা স্লটার হাউসেস বলে দেখবি দ্য সিমিলি হিয়ার ইজ শার্প ভেরি শার্প মানে তীব্র সিমিলি একটা মানুষকে পশু জন্তু জানোয়ার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে আবার ভেবে দেখবি আমরা বলতে পারি নেগেটিভ কম্প্যারিজন কিন্তু কবির দিক থেকে নেগেটিভ কম্প্যারিজনটা নয় ওয়ারমঙ্গার্সদের কাছে এই সোলজার্সরা কতটা মূল্যহীন সেটা বোঝানোর জন্য কিন্তু এই নেগেটিভ কম্প্যারিজনটা সেটা কিন্তু তিনি ইউজ করেছেন এই হিউমিলিয়েটিং কম্প্যারিজনটা ইউজ করেছেন দ্য সিমিলি হিয়ার ইজ শার্প দ্য পোয়েট শার্পলি ব্রিংস আউট দ্য হেল্পলেস কিলিং অফ দ্য ইয়াং সোলজার্স আরও একটা দিক আছে স্লটার হাউসে দেখবি যখন পশুকে বলি দেওয়া হয় সিম্পল একটা ছাগল যখন কাটা হয় দেখবি তাকে হাড়ি কাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে তার পা দুটোকে টেনে ধরা হয় তিনজন চারজন মিলে এবং তাকে নিশংস অসহায়ভাবে তাকে কিন্তু হত্যা করা হয় তার অসহায়তার ভেবে দেখবি সেই অ্যানিমেলের অসহায়তার ভাব একবার সেই রকমভাবেই অসহায় ভাবেই কিন্তু মৃত্যু বরণ করতে হয় এই সোলজার্সদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ সিমিলি মানেই তো কম্প্যারিজন আর কম্প্যারিজন মানে কি পয়েন্ট অফ কম্প্যারিজন থাকবে এক
তখন অবশ্যই আমাদের জানতে হবে যে আমরা কেন সেই তুলনাটা করছি পয়েন্ট অফ কম্প্যারিজেনটা কি কিসের ভিত্তিতে এই দুটোর মধ্যে তুলনা করছি এখানে ক্যাটেলের সঙ্গে সোলজার্সদের যে তুলনা করা হয়েছে তার দুটো ভিত্তি আছে এক নম্বরটা হচ্ছে অবভিয়াসলি এরা ভ্যালিউলেস ওয়ার মঙ্গলস চোখে এই দিকটা আর এরা যেভাবে হেল্পলেসলি এদেরকে মৃত্যু বরণ করতে হয় সেই দিক থেকেও কিন্তু এদেরকে ক্যাটেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে দেখো লোকর দেখ হিজ ইন্টারোগেশন হ্যাজ দ্য অ্যান্সার ইন দ্য ভেরি ফর্ম অফ দ্য কোয়েশ্চেন প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু প্রশ্নের মধ্যেই আছে দ্য অ্যান্সার ইজ ইন নেগেটিভ নেগেটিভ অ্যান্সার দ্যাট ইজ দ্যার ইজ নো পাসিং বেল ফর দিজ সোলজার্স এই সোলজার্সদের জন্য এই ডেড সোলজার্সদের জন্য যারা ক্যাটেলের মতন মারা যায় তাদের জন্য কোনো পাসিং বেলের ব্যবস্থা কিন্তু নেই হোপফুলি বোঝা গেছে এই লাইনটা তিনটে পার্টি ক্লিয়ার হয়েছে নাও লেট আস কাম টু দ্য নেক্সট লাইন দেখ নেক্সট লাইনেই বলছেন যে না আমি ভুল ছিলাম এদের জন্য পাসিং বেলের ব্যবস্থা আছে আইরনিটা দেখ কি শার্প আইরনি দেখ একবার বলছে না আমি ভুল বলছিলাম এদের জন্য পাসিং বেলের ব্যবস্থা আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই পাসিং বেলের ব্যবস্থাটা চার্চের বেলের আওয়াজ নয় যুদ্ধক্ষেত্রে যে মুহুর মুহু বোমা বর্ষণ হচ্ছে সেই আওয়াজ যুদ্ধক্ষেত্রে যে ক্রমাগত গুলির বর্ষণ হচ্ছে সেই আওয়াজ যুদ্ধক্ষেত্রে যে রণদুন্ধুই বাদ যে ওয়ার ট্রাম্পেট সেই আওয়াজ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের মৃত্যুর যে হাহাকার যে আর্তনাদ যে যন্ত্রণা যে চিৎকার সেগুলোই এই ডেড সোলজার্সদের পাসিং বেল হিসেবে কাজ করছে লুক অ্যাট দ্য মানে প্যাথেটিক টোন লুক অ্যাট দ্য মনফুল টোন অফ দ্য পোয়েট দেখো সরি ওনলি দ্য মনস্ট্রাস এই মনস্ট্রাস ওয়ার্ড দ্য মাথায় রাখতে হবে অ্যাঙ্গার অফ দ্য গান্স এখানে অ্যাঙ্গার অফ দ্য গান্স মানে সাউন্ড অফ দ্য গান্স দেখ আবার কম্পারিজন কিন্তু এখানে অ্যাজ বা লাইক নেই অর্থাৎ এখানে সিমিলি নয় আমরা জানি ভালো করি সিমিলি মানে ক্লিয়ার কম্পারিজেন যখন হয় তখন সিমিলি হয় এবং যখন কম্পারিজেনটা হিন্টেড হয় তখন সেটাকে আমরা মেটাফোর বলি তাহলে যেহেতু এখানে ক্লিয়ার কম্পারিজেন হয়নি আমরা এখানে বলবো এই লাইনে আমরা মেটাফোরের উদাহরণ পেয়েছি ওনলি দ্য মনস্ট্রাস মনস্ট্রাস ওয়ার্ডটা কিসের থেকে আসে মনস্টার থেকে দানব থেকে অর্থাৎ এখানে অ্যাঙ্গার অফ দ্য গান্স মানে সাউন্ড অফ দ্য গান্স অ্যাকচুয়ালি বন্দুকের তো আওয়াজ হয় না বন্দুক থেকে যে ক্রমাগত গুলি বেরোচ্ছে সেই গুলির আওয়াজ হয় তাহলে বন্দুকের গুলির আওয়াজকে এখানে তুলনা করা হয়েছে মনস্টারের সঙ্গে আবার আমরা আগের লাইনের মতন ভাববো যখনই কম্পারিজেন করা হয় পয়েন্ট অফ কম্পারিজেন থাকবে কেন গুলির আওয়াজকে মনস্টারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মনস্টার মানে কি দানবী এবার দানবী মানে কি ভয়ঙ্কর ভয়ানক মানে যেটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাহলে এখানে বন্দুকের গুলির আওয়াজকে মনস্টারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কারণ বন্দুকের গুলিও কিন্তু মনস্টারের মতোই ভয়ঙ্কর মনস্টারের মতোই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী তার এদের জন্য পাসিং বেলের ব্যবস্থা আছে কেবলমাত্র এই যে ঘন ঘন মুহুর মু যুদ্ধক্ষেত্রে অনর্গল যে গুলি চলছে সেই গুলির যে দানবিক আওয়াজ সেটা এদের জন্য পাসিং বেল কোয়েশন হতে পারে যে কবির মতে এই সমস্ত ডেড সেলজার্সদের মৃত্যুর পরে তাদের পাসিং বেল কে বাজায় ফার্স্ট পেয়েছি আমরা এক নম্বর দাগ দিয়ে রাখবি দ্য মনস্ট্রাস সাউন্ড অফ দ্য বুলেটস যেগুলো ক্রমাগত বন্দুক থেকে নির্গমন হচ্ছে দু নম্বর দেখবি অ্যাকচুয়ালি দু নম্বর বলে কিছু নেই এই দু নম্বর লাইনও বন্দুকের যে দানবীয় আওয়াজ দানবীয় যে গর্জন এবং দানবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন বুঝতে হয় দানবে দেবী গর্জন হয় বন্দুকের আওয়াজের যে তীব্র গর্জন এবং বিশেষ করে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অনর্গল অনর্গল অগণিত বন্দুক থেকে গুলিবর্ষণ হচ্ছে সেটা কিন্তু অবশ্যই দানবীয় একটা আওয়াজ এবং দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ সব লাইনেই কিন্তু সেই বন্দুকের আওয়াজটাকেই বলা হয়েছে এবার দেখবি একই কথা যখন বারবার রিপিট করা হয় আমরা কেন বলি কেন রিপিট করা ইন্টেন্সিটি তীব্রতা বোঝানোর জন্য হাইলাইট করার জন্য এই যে বন্দুকের দানবীয় যে শব্দটা তিন নম্বর লাইনে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ চার নম্বর লাইনে সেই একই বন্দুকের আওয়াজে কথা বলা হয়েছে শুধু লাইনটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশান চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ডসগুলো চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে তিনটে লাইন জুড়ে দুই তিন চার শুধু বন্দুকের গর্জনে কথা বলা হচ্ছে দেখানোর জন্য যে চার্চের বেলের পরিবর্তে এদের মৃত্যুর পরে এদের পাসিং বেল হয় এই বন্দুকের দানবীয় মুহুর মুহু যে গর্জন যে ভয়ঙ্কর গর্জন যে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী গর্জন সেই আওয়াজই হয় এদের জন্য পাসিং বেল দেখে নে ওনলি দ্য স্টার্টারিং স্টার্টারিং কথাটা মানে অ্যাকচুয়ালি সেই আটকে আটকে কথা বলে আমরা বলি না তোতলাম্ব বলি 
এখানে কিন্তু স্টার্টিং মানে বন্দুকের যে গুলির আওয়াজটা এবং বন্দুক দেখবি গুলির আওয়াজ কিন্তু ক্রমাগত হয় না মানে খুব কুইক সাকসেসনে থমকে থমকে মেশিন গান যদি ভেবে দেখবি একবার ডক 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 যে আওয়াজটা আমরা বলছি বা যাই হোক না কেন বুলেটের আওয়াজের মতন দেখবি যে থেমে থেমে আওয়াজটা হয় মানে যখন কেউ কথা বলে সে যদি তোতলা হয় যখন আটকে আটকে থেমে থেমে কথা বলে এক্স্যাক্টলি বন্দুকের গুলির আওয়াজ কিন্তু সেরকম স্টার্টারিং ওনলি দ্য স্টার্টারিং রাইফেলস র্যাপিড র্যাটেল র্যাপিড মানে বুঝতে পারছিস কুইক সাকসেসন দ্রুততার সঙ্গে আর র্যাটেল মানে হচ্ছে দিস ইন্ডিকেটস দ্য শ্রিল সাউন্ড অফ দ্য বুলেটস র্যাটলিং সাউন্ড এবার তুই বল আমাকে দু নম্বর লাইনে তিন নম্বর লাইনে পার্থক্য কোথায় দু নম্বর লাইনে বলা হয়েছে দ্য সাউন্ড অফ দ্য গান সেটা মনস্ট্রাস আর তিন নম্বর লাইনে বলা হচ্ছে এই রাইফেলের যে বুলেটগুলো যে র্যাপিডলি র্যাটলিং সাউন্ড করে বেরোচ্ছে স্টার্টারিং সাউন্ড করে বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে একমাত্র এদের পাসিং বেল সে একই তাহলে ওই জন্য দেখবি আমরা দু নম্বর কোয়েশ্চেনটা যে দেওয়া আছে দুই তিন এবং চার তিনটে লাইন মিলে একসঙ্গে অ্যান্সারটা আছে কারণ তিনটে লাইনের একই মিনিং দেখ চার নম্বর লাইনটা দেখ ক্যান প্যাটার প্যাটার মানে হচ্ছে অবভিয়াসলি এক্সপ্রেস বাই সাউন্ড যেটা আমরা বলি আউট দেয়ার হেস্টি অরিজন অরিজন মানে প্রেয়ার মানে এদের জন্য প্রার্থনা কোনটা জানো তো এদের জন্য প্রার্থনা হচ্ছে এই প্যাটারিং স্টার্টারিং মনস্ট্রাস র্যাটলিং সাউন্ড অফ দ্য বুলেটস আসলে এই যে মনস্ট্রাস র্যাটলিং স্টার্টারিং আর প্যাটারিং এই চারটে হচ্ছে যখন বুলেটগুলি থেকে সরি যখন বুলেট গান থেকে বেরোয় তার সেই সাউন্ডগুলোকে বোঝানোর জন্য এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয়েছে অনোম্যাটোপি এমন আছে তোদের যেখানে আমরা রেটরিকে দেখেছিলাম কিছু কিছু ওয়ার্ড এমন হয় যেগুলো সাউন্ডটাই আমাদের মিনিংটা ক্লিয়ার করে দেয় যেমন বার্কিং বলার পরে দ্য ডগস আর বার্কিং বলার দরকার নেই ক্লিয়ার বার্কিং মানে কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে যেমন টুইটরিং বা কিচির মিচির মানে পাখিরা কিচির মিচির করছে বলারই দরকার নেই কিচির মিচির ওয়ার্ডটা মানেই আমাদের কাছে আইডিয়াটা ক্লিয়ার যে কিচির মিচির মানে পাখিরাই কিচির মিচির করে এক্স্যাক্টলি এই যে র্যাটলিং তারপর প্যাটারিং তারপর স্টার্টারিং বোঝা গেছে মনস্ট্রাস সাউন্ড এগুলো সব ক্লিয়ার যে এগুলো হচ্ছে বন্দুকের শব্দ এবার এই তিনটে লাইনের অ্যান্সারটা একবার দেখে নেয় দু নম্বরে নিয়ে আমরা আবার এই তিনটে লাইন ক্লিয়ার করবো দরকার হলে খুব মন দিয়ে দেখবি কিন্তু মানে তিনটে লাইন একসঙ্গে পড়ুক যে কোনো একটা লাইন পড়ুক এই তিনটের মধ্যে একই অ্যান্সার হবে কারণ এই তিনটে লাইনে আলাদা করে কিছু বলা হচ্ছে না সিম্পল কথা যেটা বলা হয়েছে যেমন ফর্মাল ওয়েতে মানুষ মারা গেলে তার জন্য চারচে বেল বাজানো হয় চারচে প্রার্থনার আয়োজন করা হয় এই দুর্ভাগ্যপূর্ণ যে সৈনিকেরা অভাগা সৈনিকেরা কার্সড যে সৈনিকেরা অভিশপ্ত যে সৈনিকেরা এরা যখন মারা যায় এদের জন্য কিন্তু সেরকম কোনো প্রার্থনা সেরকম কোনো বেলের আয়োজন হয় না এদের জন্য বন্দুকের মনস্ট্রাস সাউন্ড সেটাই বেল এদের জন্য স্টার্টারিং র্যাটলিং প্যাটারিং যে বন্দুকের গর্জন সেটাই এদের জন্য প্রার্থনা বুঝতে পারছিস কথাটা দেখে না একবার ইন দ্য ভেরি ওপেনিং সেকশন অফ দ্য অক্টেভ মানে অক্টেভ ফার্স্ট যে স্ট্যান্ডার্ডটা সেই অক্টোবরও একদম শুরুতে দু নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর লাইন দ্য পোয়েট ল্যামেন্টস দ্য পোয়েট ওয়েন ল্যামেন্টস তিনি অনুতাপ করছেন দুঃখ প্রকাশ করছেন দ্যাট নো রিয়েল জেনুইন অ্যান্ড সিনসিয়ার পাসিং বেল ওয়েট ফর দ্য আনফর্চুনেট ডেথ অফ দ্য সোলজার্স হু প্যাথেটিক্যালি ডাই ইন দ্য ব্যাটেল ফিল্ড এই সমস্ত অভাগা সৈনিকেরা যা করুণভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে এদের জন্য কোনো পাসিং বেল এদের জন্য কোনো চার্চ প্রেয়ার কিন্তু অপেক্ষা করছে না আওয়েন গোজ টু স্টেট তারপর আওয়েন উল্লেখ করছেন হোয়াট অওয়েট দি সোলজার্স অ্যাবাউট টু বি স্লেন অন দ্য ড্রেড ড্রেডফুল ফিল্ড অফ দ্য ব্যাটেল অর্থাৎ এরা সৈনিকেরা যারা যুদ্ধভূমিতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধভূমিতে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে বা কিছুক্ষণ পরেই যাদের মৃত্যু হবে বা যারা মারা গেছে তাদের জন্য যদি প্রেয়ার অপেক্ষা না করে বেল না অপেক্ষা করে তাহলে কে অপেক্ষা করে আসে দেখ কি অপেক্ষা করা যে গান সাউন্ড বুলেট সাউন্ড আফটার দ্য ডেথ অফ এ পার্সন প্রেয়ার ইজ আটার্ড বাট ইন দ্য কেস অফ দ্য আনফর্চুনেট ইয়াং সোলজার্স সাধারণ মানুষ মারা গেলে তার জন্য বেল প্রেয়ারের সাউন্ড শোনা যায় কিন্তু এদের ক্ষেত্রে যারা স্লটার্ড হয় ক্যাটেলের মতন অন দ্য ব্যাটেল ফিল্ড নো সাচ প্রেয়ার ইজ অ্যাট অল পসিবল তাদের জন্য কিন্তু এরকম কোনো প্রেয়ার সম্ভব নয় অন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য থান্ডারিং সাউন্ড ফ্রম দ্য গানস ইন অ্যাকশন অর্থাৎ যে গুলি গান ইন অ্যাকশন মানে কি যে বন্দুক থেকে গুলি বেরোচ্ছে সেই থান্ডারিং সাউন্ড অ্যান্ড সুইফটলি ফ্লাইং বুলেটস দ্রুততার সঙ্গে যে বুলেট এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে উইথ এ শ্রিল নয়েজ ফ্রম দ্য রাইফেলস রাইফেলস থেকে জন্মের হচ্ছে তার যে শ্রিল সাউন্ডটা সিন টু অ্যাক্ট অ্যাজ দ্য নেল অ্যান্ড দ্য প্রেয়ার ফর দেম এই বেলের সরি এই বন্দুকের থান্ডারিং সাউন্ড মনস্ট্রাস সাউন্ড শ্রি
এই সমস্ত দুর্ভাগ্যপূর্ণ অভিশপ্ত সৈনিকদের জন্য এটাই তাদের বেল এটাই তাদের জন্য প্রেয়ার আউ এন্ড হিয়ার ইজ আয়রনিক্যাল অবভিয়াসলি এটা আয়রনিক্যাল এবং তুই ভেবে দেখ আমরা একটু আগে যে বললাম যে কবির যে অ্যাঙ্গার ফ্রাস্ট্রেশন অ্যাঙ্গুইশ এই ওয়ার মঙ্গার্সদের প্রতি এই যুদ্ধের প্রতি সেটা বেরিয়ে আসছে কিনা বল আমাকে তাহলে ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট ফোর লাইনস এই চারটে লাইনই করবো আমরা ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট ফোর লাইনস আমরা অ্যাকচুয়ালি দুটোই আইডিয়া পেয়েছি ফার্স্ট লাইনে তিনটে আইডিয়া ক্যাটেলের সঙ্গে তুলনাটা দিজ ওয়ার্ডে ইউজ করা হয়েছে কেন আর পাসিং বেল বলতে কি বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইনে তিনি একটাই কথা বলেছেন যে সাধারণ মানুষ মারা গেলে তাদের জন্য প্রেয়ারের আয়োজন করা হয় তাদের জন্য তোমার বেলের আয়োজন করা হয় চার্চে কিন্তু এরা যখন মারা যায় এদের জন্য এরকম কোনো আয়োজন করা হয় না এদের জন্য মনস্ট্রা সাউন্ড অফ দ্য বেল সরি মনস্ট্রা সাউন্ড অফ দ্য গান থান্ডারিং সাউন্ড অফ দ্য গান র্যাটলিং সাউন্ড অফ দ্য গান এই সাউন্ডগুলোই এদের জন্য প্রার্থনার কাজ করে এইগুলোই এদের জন্য বেলের কাজ করে এবং শুধু ওয়ার্ডসগুলো দেখবি তাহলে তুই বুঝতে পারবি ওই যে মনস্ট্রা সাউন্ড স্টাটারিং রাইফেলস র্যাটলিং সাউন্ড প্যাটার এগুলোই এদের জন্য বেল এগুলোই এদের জন্য অরিজেন্স অরিজেন মানে কি বললাম প্রেয়ার্স ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি এই অবধি যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে অবভিয়াসলি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ক্লিয়ার করবি অ্যান্ড কালকের ক্লাসের মাধ্যমে আমরা এই কবিতাটা কমপ্লিট করব আশা করব তাহলে কবিতার সম্বন্ধে যা কিছু আইডিয়া আছে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা